Daniel Ricardo é o assunto do momento no mundo do automobilismo e vamos conversar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos falar sobre Daniel Ricardo e a bomba que aconteceu ontem no mundo do automobilismo chamou a atenção de muita gente e tem colocado o futuro do Ricardo em xeque na McLaren, mais precisamente no que seria a sua estadia na Fórmula 1. Vamos então explicar todo o contexto e tem uma fala do Ricardo já afirmando que fica na McLaren, a gente vai chegar lá, primeiro vamos para o contexto. A Chip Ganassi na Fórmula Indy anunciou oficialmente o Alex Palou como piloto para o próximo ano, renovando seu contrato para o próximo ano e falaram que ele provou ser um campeão e um dos pilotos mais formidáveis do mundo. No comunicado tem uma fala do Alex Palou dizendo o seguinte, é uma ótima sensação saber que seguirei com a Chip Ganassi na próxima temporada, a equipe me recebeu de braços abertos desde o primeiro dia e estou animado para seguir trabalhando com todos. O objetivo segue o mesmo e vamos trabalhar sem descanso para atingirmos isso. O problema disso tudo é que o próprio Alex veio a público desmentir o que estava sendo falado pela equipe. Ele citou o seguinte, recentemente fiquei sabendo através da imprensa que sem minha aprovação a Chip Ganassi divulgou um comunicado anunciando que ocorreria com eles em 2023, o que me surpreende ainda mais é que a Chip Ganassi incluiu uma declaração entre aspas que não foi feita por mim, eu não aprovei esse comunicado e não sou o autor ou aprovei essa declaração, como eu havia informado recentemente a Chip Ganassi, por razões pessoais eu não tenho a intenção de seguir com a equipe após 2022, deixando de lado esse caso, tenho grande respeito pela equipe e mal posso esperar para terminarmos fortes na temporada. E aí logo em seguida nós tivemos um comunicado de quem? Da McLaren. Olá Alex, a McLaren Racing anuncia a chegada do campeão da IndyCar Alex Palou a sua lista de pilotos para 2023, com a equipe ainda construindo seu talento em todas as categorias de automobilismo, nossos pilotos para cada campeonato serão confirmados no futuro. Ou seja, a Chip Ganassi fez um comunicado dizendo que o cara estava renovando, ele mesmo vem a público desmentir e ainda logo em seguida é anunciado por outra equipe, no caso pela McLaren. Foi uma confusão das grandes, a Chip Ganassi claramente saiu com uma mentirosa da história, ficou muito feio para a Chip Ganassi no caso, só que não parou por aí o negócio. O que, que isso tem a ver com o Daniel Ricciardo? Em nenhum momento a McLaren afirmou que o Alex Palou seria piloto da Fórmula Indy da equipe. E também falando sobre nossos pilotos para cada campeonato serão confirmados no futuro, deixou muito em aberto. E a McLaren divulgou um comunicado na imprensa dizendo que além de suas funções de corrida, Palou também testará o MCL 35M, que é o carro do ano passado, da McLaren da F1, ao lado de seus companheiros Pato Ward e Colton Herta. Ou seja, já colocaram o cara para poder andar num carro da McLaren de Fórmula 1 logo de cara. É algo que chamou a atenção de todo mundo. Ele falou que está animado para se unir à lista de pilotos, feliz por poder mostrar o que consegue fazer em um carro de Fórmula 1 e ver quais portas podem se abrir. Quero agradecer a todos na Chip Ganassi pelo que fizeram por ele. Então tudo isso colocou em xeque o futuro do Daniel Ricardo, que não está fazendo uma boa temporada e na verdade a estadia na McLaren não está sendo das melhores. No ano passado já ficou devendo bastante para o Norris, o Ricardo foi contratado para ser o líder da equipe e na verdade não conseguiu chegar a essa posição. Em 2022 nós já temos meia temporada, todo mundo começou da estaca zero porque são novos carros, novo regulamento e o Ricardo continua devendo muito para o Lando Norris. Se eu não me engano o Lando está com 64 pontos, algo assim, e o Ricardo lá para 11 pontos, eu tô falando aqui de cabeça a pontuação, mas é uma diferença muito absurda e não devemos simplesmente olhar para os pontos na hora de fazer uma avaliação, eu sou contra esse negócio de falar somente de pontos, porque nem sempre o resultado condiz com a performance. Você quer um exemplo? Albon está fazendo uma excelente temporada pela Williams, mas não tem vários pontos. Alonso pela Alpine, se não fossem os vários problemas do carro da Alpine com ele, já teria muito mais pontos, inclusive a última corrida agora na Áustria, ele não largou na sprint, teve que sair de último 
e para piorar no domingo a equipe fez ele parar duas vezes seguidas porque erraram o pit stop dele e mesmo assim ainda conseguiu chegar em décimo. Temos um Alonso muito forte quando ele consegue andar, quando o carro permite a ele andar ele consegue bons resultados. Os erros do Alonso têm sido muito pequenos perto dos erros da Alpine com ele, era para ele estar com muito mais pontos no campeonato. Dito isso, Ricardo não tem tido boas performances. Infelizmente no caso dele a tabela reflete a performance, a tabela reflete o desempenho puro do Ricardo. Tem ficado constantemente atrás do Norris, no qual ele tem tomado um pau, nas corridas tem tomado um pau também, e não é nem de perto aquele Ricardo que nós nos acostumamos a ver na Red Bull e que também andou muito bem na Renault. A McLaren tem feito publicamente uma certa pressão dizendo que o Ricardo tem que melhorar, que ele não está bem, até colocar em xeque em um determinado momento se ele ia continuar ou não, só que ao que tudo indica a opção de continuar ou não é do próprio Ricardo, isso por contrato, então a McLaren não teria o que fazer a não ser rescindir, só que provavelmente tem uma multa considerável nesse contrato aí. O Ricardo então veio a público para poder falar justamente a situação dele para a temporada 2023. E a fala dele foi a seguinte. Há muitos rumores sobre meu futuro na Fórmula 1, mas quero que vocês ouçam isso de mim. Estou comprometido com a McLaren até o fim do próximo ano e não vou me afastar do esporte. Concordo que não tem sido fácil, mas também quem gostaria de algo fácil? Estou dando o meu melhor com a equipe para melhorar e colocar o carro na frente onde ele merece estar. Ainda quero isso mais do que nunca. Então Ricardo fala publicamente que não vai sair da McLaren para 2023. Ele prossegue na equipe e também eu entendo o lado do Ricardo. Por mais que a equipe às vezes nos bastidores já nem queiram mais ele, ele não tem para onde ir. A verdade é que ele não tem para onde ir. Ele iria para onde? Para Aston Martin, que está pior que a McLaren? Não faria sentido. O Ricardo precisa ficar na McLaren e reverter esse jogo se ele quiser ter valorização de mercado. Se ele quiser sair da McLaren após 2023, ele precisa fazer uma boa temporada com a McLaren nesse finalzinho de ano e também 2023 para poder ter portas abertas na Fórmula 1 ao final da próxima temporada. Caso contrário, vai ser um piloto muito desvalorizado que tem ficado na sombra da nova geração, no caso Norris, e as equipes provavelmente iriam buscar outros pilotos além do Ricardo. O cenário para o australiano não é muito bom. A McLaren talvez esteja utilizando esses meninos da Fórmula Indy justamente para pressionar o Ricardo. É uma possibilidade sim, eu não descartaria. Muito se fala do Pato Ward, Colton Herta, agora o Palou. E isso não é bom para o Ricardo. Ele mesmo vai ficar com essa pressão nas costas a todo tempo e a McLaren sabe que fazendo o teste com esses caras, eles vão saber qual o potencial que eles têm para dirigir um carro de Fórmula 1. Se algum deles mostrar que sim, pode andar em alto nível na Fórmula 1, a McLaren pode trazer esses caras para andar junto com o Norris. É uma possibilidade real, não é simplesmente algo que está sendo feito para a mídia. Eu acredito que é algo que está sendo testado mesmo. Portanto, Ricardo não está num bom cenário. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e também se torne membro aqui do canal para a gente estar tá mais próximo. Um grande abraço, valeu e falou!